Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días. Vamos a iniciar con la predicción para este mes de marzo. ¿Qué viene en marzo para ti? Esa es una predicción general para todos los signos, así que tómalo como resuene. Recuérdate que esta es una, le una, le una lectura o las energías que voy a estar utilizando corresponden a tu sol, un ascendente o venus en tu signo. Así que... Tómalo como resuene, puede ser en este mes de marzo, puede ser antes, puede ser después. Las energías son generales y pueden fluctuar dependiendo de las situaciones en las que te encuentres durante el mes o las decisiones que tomes en el, durante este, este tránsito ¿no? del mes de marzo. Vamos entonces a iniciar con el primer signo de la mañana que es Aries. Aries o Luna, Ascendente o Venus. Esta es tu lectura general para tu signo. Recuerda que no tienes que forzar las cosas. Si resonó bien y si no, también déjame tu comentario que te pareció la lectura de este mes. Y si sí, este, deberíamos continuar haciendo esto. El apoyo es lo más importante. Deja tu comentario, deja tu like. Vamos entonces con Aries. Energías generales para ti. O como tú te vas a estar sintiendo. La energía de la traición está alrededor de ti. O te vas a sentir traicionado. O vas a sentirte como que las cosas están saliendo, Aries, de una manera negativa. Puede ser que te sientas que te están traicionando. O, o alguien te haya traicionado como resultado de no re respetar plenamente lo que tú sientes, lo que tú quieres y donde quieres estar en tu vida. Recuérdate que tú tienes... No puedes, más bien, ceder tu poder ante ninguna otra persona. Y esa traición o esta situación en la que te sientes de esta manera te va a llevar a ti a superar un miedo o a superar alguna situación que tienes que trabajar internamente. Vamos a ver qué más veo para el mes de marzo para las personas de Aries. Aries, marzo. Aries, marzo. Va a haber una prueba importante durante este mes y tiene que ver mucho, Aries, con el, el comprender el por, qué el por qué esas situaciones específicas en tu vida están pasando de esa manera. Y eso te va a llevar a ti a reconocer ciertas cosas. Siento que tú vas a tener ciertas situaciones en lo laboral o lo económico que te van a poner en esta situación. Quizás estás necesitando más dinero o quizás estás pidiendo un dinero prestado o alguien te va a solicitar dinero prestado y tú o vas a traicionar a esa persona o esa persona te va a traicionar a ti porque quizás no va a poder ayudarte. Te va a decir que sí y luego no va a pasar de esa manera. Yo siento que como quiera, el trabajo que tú estás realizando, las cosas que tú has hecho, te van a dar los resultados que tú quieres. Lo que tú tienes que dejar que las cosas fluyan como están destinadas a ser. No tratar de forzarlas. Si una persona te puede ayudar, que te ayude. Y si no se puede, pues no. Es mejor decir no puedo. Si eres tú que tienes que darle la ayuda a alguien. Yo siento que tú vas a estar tomando las cosas de una manera más, de una manera más práctica y también eh, siendo más maduro, sobre todo controlar a ti mismo que a veces eres algo explosivo eh, con ciertas cosas siento como que te estás reorganizando y estás siendo un poco más adulto a la hora de tomar decisiones y eso no quiere decir que tú eres un niñito sino que a veces uno se deja llevar y con esa energía de fuego que tú tienes en tu cara en tu en tu energía de aries pues a veces tú eres un poco explosivo yo siento que vas a estar reflexionando sobre perdonar a alguien o perdonar algo o revaluando alguna cosa eso te va a dar a ti claridad mental para tú poder tomar decisiones decisiones en el momento y para poder comprender qué debes de hacer a futuro o por qué ciertas cosas no han funcionado, quizás eso te ha hecho que se te estanquen ciertas cosas y entonces vas a hacer los cambios que, están, eh, que son necesarios, van a haber nuevos caminos en donde vas a encontrar nuevas personas, donde vas a ver la vida de una manera diferente o se te van a agregar nuevas personas a tu vida en donde tú vas a aprender cosas nuevas. Siento que tienen eh, cosas en común, tienen pensamientos en común, acciones o eh, ¿cómo se dice? reacciones en común que te van a sentir como que estás en tus aguas. Siento muchísimas ganas tuyas de, con mucha esperanza y con optimismo de crear que los deseos de tu vida se te hagan realidad. Eso en general veo ahí para la gente de Aries. Vamos a ver en el amor qué puede suceder. Aries, amor durante este mes de marzo. Recuérdate que puede ser tu persona especial, tú tómalo como resuenes. 
marzo, aquí yo te veo trabajando muchísimo, organizando tu energía del amor con tu persona, buscando estabilidad y mejorar las cosas. Probablemente tú crees que te estás jugando contigo o que simplemente no estás siendo honesto, honesta contigo. La realidad es que esa persona realmente sí te está dando el todo con el todo. Yo siento con el 6 de oro ahí que esta persona va a tratar de que la relación entre ustedes se estabilice. Probablemente tú pensabas que esta persona estaba jugándote sucio o que no estaba siendo honesto contigo y es todo lo contrario, Aries. Yo siento que va a haber una reconciliación para algunos de ustedes o simplemente va a haber un reencuentro o un, un reequilibrio de la dinámica que tenías tú con tu persona especial. Yo siento que los miedos o esos juegos de mentales en el que tú te sentías que esta persona probablemente te estaba engañando, no estaba siendo honesto, pues se van a quedar a un lado. Las cosas van a empezar a fluir de una manera positiva y sobre todo yo te veo a ti y a tu persona tratando de trabajar o de mejorar en la conexión, haciendo el esfuerzo, valorando mejor las cosas para que mejoren de una manera muchísimo mejor a como estaban anteriormente. Déjame ver si hay alguna otra cosa más que tenga que agregar. Siento que ya tú no estás eligiendo caerle a tantas personas, simplemente tú estás dejando que las cosas se evolucionen de la manera que tiene que ser. Él o ella va a estar tratando de que ustedes dos, la conexión sea más estable, de que se sientan que son más que todo amigos, que ya aprendieron cada quien la lección que tenían que, que aprender en el amor y de aquí en más, pues tratar de hacer que las cosas eh, cambien de una manera positiva. Te veo con la guardia en alto, un poquito a la defensiva, pero eso no, eso es por cómo te has sentido. Yo siento que los dos aprendieron lo que tenían que aprender y ahora van a tener que organizar, organizar las cosas entre ustedes. Si vas a decidir que solamente sean amigos, vas a tomar la decisión o esta relación va a pasar al siguiente nivel porque ya entonces van a decidir en vez de ser amigos tener una relación. Ahí hay dos tipos de energía para ustedes. Esa ha sido la lectura para ti, Arias, para este mes de marzo. Eh, si te gustó, déjame tu like, comenta, comparte. No olvides seguirme. Nos vemos, Arias, en la próxima. Vamos entonces con el siguiente. Tauro, Tauro, Sol, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta es la lectura para tu signo en general. Tómalo como resuene. No trate de que calcen tu situación. Si resonó bien y si no, también. Déjame tu comentario. Tauro, energía para el mes de marzo. ¿Qué viene para Tauro en este mes de marzo? Tauro, marzo para ti. Viaje, eso me habla a mí de cambios, me habla de evolución, me habla de crecimiento. También la carta del viaje habla mucho de experimentar cosas, no solamente un viaje físico, también puede ser un viaje físico, puede ser una mudanza también. Yo veo nuevos amigos, cambios, nuevo trabajo. Esta carta representa el tiempo de, mura, de mudar, aquellas, aquellas cosas externas y cambiar de escenario en tu vida. Estás trabajando en realizar, en generar, en mejorar las cosas en tu vida, mi querido Tauro, para bien. Esa es la energía principal del mes. Vamos a ver qué cosas van a verse aceptadas. Que, eh, como te digo, se van a agregar aquí a esta lectura que viene para Tauro para el mes de marzo. Tauro, te veo con la energía de la luna mutable. Las cosas no van a estar escritas en la piedra. Tú vas a estar tratando de hacer evolución, cambios importantes en tu vida, tratando de evaluarte o de evolucionar en ciertos asuntos que sentías un poquito estancado. Yo te, tú te ves o te siento aquí como que quieres cambios en el poder, en lo que tienes, en las cosas que quieres, hacia dónde te quieres vi, ver. Hay ciertas situaciones que están un poquito inestables, que vas a estar como tra trabajándola o simplemente te vas a sentir como que estás estancado o que quieres hacer un cambio con ciertas cosas en tu vida. Yo te siento a ti con obstáculos que vas a estar creando tú mismo para ciertas cosas o desafíos que vas a estar creándote porque es como que tienes mucha presión y vas a sucumbir a eso. Trata un poquito de flojarte, no te estreses tanto, Tauro. Con la carta del Nodo Sur, yo siento que estás pensando en el pasado. En cosas que dejaste sin terminar. En cosas que dejaste sin terminar. En... 
situaciones que probablemente te han estado eh, estancando de cierta manera y que ya tú tienes una visión diferente sobre eso y que quieres hacer los cambios específicamente para hacer que tu vida evolucione en general. En lo económico te veo aquí con nuevos inicios, nuevas oportunidades que se te van a presentar. Hay algo que está emergiendo con muchísima fuerza para ti porque ya tú estás en la etapa de, de cambiar y de mejorar. Probablemente estás haciendo un cambio de carrera, quieras hacer cambios o mejorar la carrera que tienes actualmente para buscar esa estabilidad, ese crecimiento que deseas tener en lo económico. Dios, hay unos conflictos que tú vas a estar cortando. Volvemos. Tauro, te veo aquí con ciertos conflictos de dinero. Quizás estás cortando cosas o cortando tu presupuesto, organizándose, organizándote de cierta manera o estuviste organizándote y ahora las cosas van a estar mejorando. Simplemente tú tienes que dejar que las cosas fluyan. Yo te veo más trabajando en ti mismo, en tomar las decisiones de una manera positiva. Lo que sí que tienes que tratar... <coughs> Espérenme. No, este el agua. <coughs> Me disculpan, que ustedes saben que yo estoy mala con esta gripe. Le decía yo, mi querido Tauro. Que esos conflictos que vas a tener es reorganizar tu vida. Yo te veo aquí que tú tienes que tratar... Te estás durmiendo en los laureles, en cierta manera. Estás tratando de hacer las cosas de la misma manera que las hacías antes y ahora lo que necesitas es hacer cambios. Esa transición, ese cambio en tu vida es necesario ahora porque te va a llevar económicamente a lograr lo que tú quieres. Y en ese camino es que estás, en una transición. De dejar de hacer lo mismo para tratar de cambiar las cosas. Quizás reorganizar la manera en que gastas o en donde estás dejando ir dinero o estás mal invirtiendo los recursos. Vamos con el amor. Amor, Tauro, para ti. Esto es lo que veo aquí. Estás aprendiendo a crecer. Estás entendiendo el por qué ciertas cosas en tu vida se dieron de la manera que fue. Tu persona o tú van a estar tratando de saber más de ti o tratando en cómo están los asuntos entre ustedes para tratar de mejorarlo. Probablemente ustedes hayan tenido algún tipo de eh, situación complicada o van a tener algún tipo de situación complicada por la que ustedes dos van a estar un poquito a la defensiva o han estado un poquito a la defensiva yo siento que había cero comunicación con una persona aquí y probablemente ya vas a buscar acercamiento aceptando de que tú quizás cometiste un error o esta persona aceptando que cometió un error de su parte yo siento que las cosas se van a aclarecer no es que va a venir con el corazón en la mano a decir el todo por el todo pero tú te vas a dar cuenta que van a haber cambios positivos en la dinámica entre ustedes porque esa persona quiere recuperarte y quiere volver a estar en el momento en el que estaban anteriormente es como recuperar o reconectar de una manera diferente y positiva para ambos si sí, veo aquí nuevas buenas noticias nue eh, nuevas oportunidades que se te van a presentar quizás esta persona está deseando verte tiene ganas de estar a tu lado y por eso está organizándose o buscando un acercamiento probablemente quedaron muchas cosas por decir o muchas cosas por hacer y los cambios que vienen por ahí lo que van a traer de seguridad y estabilidad para ambos en la dinámica que tienen ustedes dos. Siento que hay alguien que se está lamentando o simplemente se siente culpable de lo que pasó y ahora que el tiempo ha pasado, que ustedes dos han tenido esas cosas, ese eh, punto suspensivo en la dinámica entre ustedes, pues ahora yo veo a esta persona buscando acercamiento. Ya seas tú o él o ella, las cosas se van a equilibrar. Yo siento que ya no van a dejar de mentir, o sea, van a dejar de mentir, van a dejar de ocultar los sentimientos y decir las cosas. Y veo aquí a alguien que simplemente va a aceptar que la atracción ha sido muy fuerte y que no te puede dejar de no te puede dejar de pensar no te va a poder dejar de olvidar yo siento que eh, quizás no han tenido comunicación o no han tenido intimidad para alguno de ustedes tiene mucho tiempo que no se ven esa persona va a estar buscándote o tú vas a estar buscando a esta persona tratando de enmendar las cosas o de equilibrar la relación yo siento que 
Aquí hay alguien que tiene, ha tenido miedo de abrir su corazón completamente y de enamorarse. Y lamentablemente el caso ya se dio cuenta que no lo puede seguir evitando. Hay un enamoramiento en el camino. Y esa persona ahora, por no haberlo admitido, quizás en el momento que tenía que hacerlo, ahora se siente que o se pone las pilas y ejecuta o va a perder la oportunidad. Y no la va a dejar ir de sus manos. Eso es lo que veo ahí para Tauro. Para este mes de marzo. Vamos con el siguiente signo. Géminis o Luna, Ascendente o Venus. Esta es la lectura para tu signo. Recuerda que es una lectura general y colectiva. Toma lo que resuene para ti. Lo que no deja que llegue a la persona que está destinada a ser. Déjame tu comentario, Géminis. Géminis, esta es la lectura para ti. Que viene para ti en este mes de marzo. El video va a quedar aquí en YouTube. Así que tú lo puedes venir a ver cuantas veces quieras. Durante todo el mes. Géminis. Energía general del mes. Coherencia. Eso me habla de un equilibrio. Tú siempre tienes problemas con esto de la coherencia. Porque con esa dualidad que tú tienes dentro, siempre tienes una, un cambiar de parecer, una jodienda. Observa tus pensamientos, actos y palabras con atención. Es necesario vivir en coherencia para que puedas ser feliz. Estás diciendo, sintiendo y pensando o estás haciendo eh, la, eh, las cosas o actúas de, como lo haces siempre. O sea, estás actuando de la misma manera, con la misma dirección que siempre has estado o siempre estás cambiando. Esa es tu pregunta interna. La consecuencia de la falta de coherencia son infelicidad, caos y conflictos. No enfrentes mentiras con el miedo tratando de cambiar de parecer o cambiando de dirección sino que si una cosa sale mal si una cosa no está bien tú te mantienes con la pie, con el camino en el que va si conviene o conviene y si no también pero no trates de que después que estás por mitad de la vaina echate para atrás y hacer un cambio ¿eh? eso te va a afectar a ti por eso te tienes que mantener en tu camino ¿dónde tiene? El... Okay. Géminis, marzo tus energías en general te veo con la energía del eclipse solar, eso me habla a mí, de que te van a haber situaciones que van a llegar de una manera inesperada a tu vida, que te van a dar un cambio positivo en, en todas las cosas. Inicio de un nuevo capítulo que quizás para ti te va a llevar a cierta familiaridad o que has vivido esta situación antes. Esto es para que vuelva a recapacitar o para que trabajes en esta situación de una manera diferente. En otras palabras, te están dando un segundo chance con una situación. Te va a sorprender, pero vas a poderlo sorprender sobrepasar y te va a dar los recursos que tú quieres te veo, te veo renovándote transformándote, dejando una parte de ti detrás porque has crecido y eso te va a llevar a ti a renacer simplemente estás encontrando que tienes que dejar la piel vieja para empezar con algo nuevo y esto te va a traer esa novedad aunque se puede ser en algo que ya has vivido, te va a llevar a un final distinto o algo más refrescante. Te veo aquí molesto, competitivo, eh, tratando de luchar por mantenerte como líder o buscando ser el líder de un grupo o algo así. Yo te veo a ti con mucha impaciencia y con mucha ambición con energía de Marte, tratando de conquistar todo lo que se te presente en el camino, ya sea pareja, ya sea eh, negocios, ya sea te, llegar a la cima del poder o algo así. Yo te veo te enfocado en eso y para allá es que vas no va a haber nadie que se va a meter en ese camino porque tú vas a estar defendiendo tu posición pero te veo aquí con muchísimo coraje también te veo muy pasional te vas a dejar llevar por lo que tú sientes y por el yo puedo porque yo lo hago porque yo soy y te veo a ti con eso lo que sí recuérdate que tienes que mantener la coherencia en el camino en el que elijas porque si no te puedes jugar este todo lo contrario Ciertos secretos con relación al dinero o con cierto, eh, ¿cómo te digo? Ciertas situaciones se van a develar. Ahorra lo más que puedas. O vas a encontrar un dinero o alguien te va a robar. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. A, préstale atención a tu dinerito. Guárdalo bien. Tenlo seguro. Eh, no te descuides. Si vas a invertir, que sea una inversión que valga la pena para aquellos que hacen inversiones. Eh, vamos a leerlo completo. Siento que aquí van a haber nuevas herramientas de trabajo que te van a permitir a ti generar más dinero, pero a la hora de tú invertir en esto, trata de que sea una inversión inteligente. Estás buscando más dinero y por eso estás ampliando tu, 
como las cosas que haces. Eh, ciertas carreras para aquellas personas que están buscando, aquellas personas que trabajan en cosas de comida, restaurantes, bares y ese tipo de cosas, le va a ir muy bien en este mes o van a encontrar que se le van a acrecentar los, los beneficios porque está haciendo muchísimas cosas o va a tener más clientes de la cuenta. Tienes que tener cuidado con los eh, si trabaja con bandeja, se te pueden caer cosas. Si eres camarero o una cosa así. Vi ahí una persona que o se le cae un vino caro o una botella de una vaina cara. Ten cuidado con eso, mi corazón. Te veo aquí emocional. Quizás estás emo enamorándote por ahí o estás enfocado con una nueva captura o con tu persona, porque puede ser que tengas un nuevo amor o con tu persona especial en este momento. Las emociones van a ser importantes a la hora de gastar. Te estás enfocando más en tu vida amorosa que en el trabajo y eso te puede afectar un poco. Ten mucho cuidado con que el trabajo no interfiera con tu vida personal y viceversa. Tus emociones se van a poner muchísimo mejor, pero a veces estás dejando, estás o gastando emocionalmente o estás permitiendo que ciertas situaciones interfieran como con tu mente clara de lo que son los gastos. Ojo con eso. En el amor en general, entonces, para el mes de marzo, Géminis. Géminis, amor, marzo. Ay. Recuerden dejar sus likes, mis amores. Motívenme a que yo siga haciendo este video. Géminis, aquí te veo con la, la energía de Acuario. Tratando de tomar las decisiones o tomando decisiones definitivas con autoridad sobre tu vida amorosa. Probablemente te estás dando una segunda oportunidad o abriendo un nuevo camino, una nueva experiencia con alguien o reiniciando tu relación, tratando de cambiar las cosas entre ustedes. Te sentías un poquito bloqueado, bloqueada quizás por muchísimas cosas que estaban pasando contigo, pero te veo aquí recuperando esa ilusión, esa, esa, esa pasión. <coughs> <coughs> Esa gana de arriesgarte por amor con muchísima pasión, quizás dejándote llevar por los deseos carnales, porque veo mucho sexo aquí, mucha sexualidad, y estás tomando la decisión de parte de tu divino masculino. Es como que yo voy a tomar las riendas de esta conexión y de verdad, esta mujer o este hombre a mí me gusta y yo no me voy a sentar a perder mi tiempo, me voy a poner las pilas. Te veo aquí lanzándote a todo dar con lo que sea que llegue, porque ya tú sabes lo que tú quieres y esa persona no se te va a ir de las manos o esa relación no se te va a ir de las manos. Aunque tú vas a aparentar que a ti no te importa o tu persona va a entender como que a mí no me importa lo que está pasando. Mentira, todo eso es parte de, 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 del maquillaje que tú estás haciendo para arreglar el camino o para cambiar las cosas. Es como mostrándole eh, un espejismo de lo que realmente está sucediendo. Por dentro tú quieres agarrar a esa persona y hacerle de todo, pero por fuera no parece que tú no quieres hacer absolutamente nada. Qué inteligente mi corazón. <coughs> Vamos con el siguiente signo. Eh, perdón, no he terminado. Leo, Aries, eh, Virgo y Cáncer aquí con esa energía de que... Ah, bueno, y Acuario otra vez. Me sale Acuario muy fuerte contigo en esta energía. Vamos a ver Géminis en el amor, entonces, ¿qué más sale? Amor Géminis para el mes de marzo. ¿Te estás sacrificando o estás buscando ya dejarte llevar por lo que estaba en tu destino para darte una oportunidad en este amor. Al principio tú no estabas como muy involucrado, muy interesado en esta relación, pero ahora no puedes olvidarte, no puedes alejarte, no puedes superarle. Y simplemente el plan divino era de que tú y esta persona tuvieran esa conexión, aunque tú al principio no estabas en eso. Mantén tu mente abierta porque probablemente esta persona sea demasiado diferente o es muy di diferente a como era antes o como tú eras con esta persona y eso va a llevar a que sea un amor nuevo. Probablemente alguien estaba de entregando demasiado de su corazón y por eso no estaba recibiendo nada a cambio, para mí es que tú estabas muy indiferente con esta persona 
él o ella estaba haciendo todo lo posible para poderte conquistar y como que tú no sentías esa conexión, pero va a haber algo en este mes que te va a llevar a ti a darte cuenta de que hay una conexión o que te gusta. Vas a dejar de estar, ya, vo, ya viene con la carta de la coherencia, yo siento que tú vas a encontrar como el camino de decir, bueno, ya, no voy a seguir dándole vuelta al asunto y me voy a poner las pilas. Te veo más curioso preguntando, indagando, tratando de conocer o de reconectar nuevamente con esta persona porque los últimos días te va a estar dando mucha vuelta en la cabeza como esta persona es contigo, como tú te sientes o las cosas que te gustan, aunque tú no se lo digas a esta persona. Veo acercamiento, veo comunicación, veo estabilidad y eso va a llevar a que la relación entre ustedes pues mejore si es que estaba fría o si es una nueva relación, te veo a ti enfocado en darte un chance con esta persona. Mucha pasión, mucho interés de ti hacia esa persona en general, Géminis, para este mes de marzo. Vamos con el siguiente signo. Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta es la lectura para tu signo que viene para ti en general para el mes de marzo. Que malo como resuene, no va a resonar con todos. Déjame tu comentario, déjame tu like, dime qué te parece. Vamos a ver mi corazón de... ¿Cómo se llama? Cáncer. Energías generales de marzo para ti. Soltar. Cáncer, necesitas soltar algo o vas a estar trabajando con energía de soltar lo que ya no funciona para ti. Eso te va a llevar a ti a tener claridad, a buscar el equilibrio en tu vida. ¿eh? Te veo que ya tú estás encontrando tu camino, lo que es lo mejor para ti. El pasado, pasado está. Si continúas dándole vueltas a las cosas y no permiten la entrada de lo nuevo, entonces las cosas se van a estar estancando. Ábrete a las cosas nuevas. La vida tiene mejores planes para ti de lo que tú mismo podrías imaginar. Suelta esa idea, esa persona, ese proyecto. Suelta el, ese pensamiento obsesivo. Ríndete. Deja de controlar las cosas porque ahí es que está el asunto. Cuando soltamos a que las cosas fluyan a su ritmo sin tratar de que calce o de que se vuelva como nosotros queremos, pues las cosas no se dan. Mientras vivimos la vida disfrutando el día a día, pues las cosas van a ir evolucionando como deben de ser. No es que tú vas a ser un sinvergüenza, pero eso no, uno no pierde nada con esa energía, con tratar de soltar cosas. Te veo aquí con el divino femenino muy fuerte. Vas a estar, qué sé yo, eh, proyectando esta energía de seguridad, de sensualidad, de emoción, celebrando ciertas cosas en tu vida o quizás simplemente celebrando la, la, la felicidad, ¿no? Vas a estar como con esa chispa, coqueta o coqueto. Aunque seas un caballero vas a tener esa atracción porque esta energía me habla a mí de eso las, las semillas que has estado sembrando en tu vida para lograr ciertos objetivos, esas manifestaciones que has estado haciendo van a empezar a dar los frutos ahora en el mes de marzo yo te siento a ti con oportunidades que se te van a estar abriendo, colaboraciones importantes que se van a dar o simplemente vas a encontrar ciertas habilidades tuyas que van a permitir que se te abran las puertas en muchísimas cosas nuevas, te veo aquí que tu carrera la reputación que tienes y las cosas que deseas deseas o has hecho, te van a dar a ti el repunte que tú quieres, si estabas esperando dinero, puede ser que te llegue un dinero o simplemente te lleguen más clientes, porque la imagen pública que has estado proyectando está dando los resultados que tú querías y probablemente eso también te dé un éxito en el amor, porque quizás llegue una nueva persona o tu persona se va a ver más, más atraído a ti, porque te ve con, con esa seguridad con esa sensualidad con esa como con ese yo sé que yo logro lo que quiero y me y encuentro lo que eh, y encuentro lo que necesito. Tengo todos los recursos y manifiesto lo que quiero. En esa misma vibra que te siento más o menos. En lo económico veo que estás utilizando tu poder de convicción, tu voz para lograr que las cosas te generen más dinero o vas a estar utilizando esas conversaciones, esas comunicaciones con otras personas para poder lograr más objetivos. Personas que trabajan en la radio se van a ver muy bien eh, beneficiadas con esto también, o en la televisión, o que trabajan en un micrófono, hasta yo. <ríe> te veo que tienes una estrategia y esa estrategia te va a dar a ti los resultados que tú quieres. Cáncer, veo mucho dinero bollando aquí, mucho dinero, muchas oportunidades. Estás trabajando más en ti y te vas a estar brillando con los propios 
propia y es porque has hecho lo que tenías que hacer antes y ahora estás empezando a ver todos los resultados de ese esfuerzo tan grande. Trata de ver con lógica las metas que tienes y aquellas que hay que ajustarlas, ajustalas porque ahí te van a dar los resultados que estás buscando. Siento que aquí has aprendido muchísimo de cómo te manejas con el dinero y esos aprendizajes y esos conocimientos y esa felicidad y esa manifestación que ha tenido te ha llevado a ti a lograr lo que tú quieres y económicamente a encontrar la estabilidad o las oportunidades que te van a dar a ti la seguridad que estás es este buscando en el amor ahora amor cáncer marzo que viene a ti siento como que eres una persona que te estás construyendo a ti misma y esa exposición está atrayendo las oportunidades los socios el dinero que estás tratando de lograr o sea veo estabilidad veo mucho dinero aquí porque has decidido soltar y dejarte llevar Vamos a ver entonces en el amor. Cáncer, tu persona y tú están despertando después de un tiempo de cero comunicación, dándose claro de que no se sienten cómodos estar alejados el uno del otro y después de un tiempo de tanta, eh, de sentirte solo, vacío, o de sentirte que no encuentras una persona, viene un nuevo amor para ti. ¿Cortaste lo kármico? ¿Cortaste lo kármico? ¿Cortaste lo que no te convenía? E encontraste que tú eres el dueño de tu propio camino y ahora al escuchar tus estos sentidos y darte cuenta de la realidad de las cosas, ahí viene ese nuevo amor trayéndote felicidad. Viene una oferta, viene algo positivo para ti porque ya era tiempo de que hicieras esos cambios. Te veo caminando en pro de lo que es tu felicidad. Siento aquí que estás tomando las decisiones y vas a aprovechar la conexión o una oportunidad que se te va a presentar con una persona. Puede ser de un signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, no necesariamente, pero vas a abrir los ojos con relación a esta situación y te vas a lanzar. Ya no estás sufriendo o tu persona se dio cuenta de que ya es hora de ponerse las pilas. Comunicación, acercamiento con personas con ese signo se van a ver bastante bien porque es como que los dos aprendieron su realidad. Me salen mucho los signos de tierra en esta lectura. Te veo renovándote y esta persona también quiere renovar los votos o renovar la conexión o mejorar la conexión contigo porque es hora de dejarse llevar y sentir de verdad con el corazón. Viene una, una persona, bueno, viene una confesión de amor, alguien va a querer trabajar y enmendar la conexión contigo diciendo su verdad para tratar de reconstruirla, quiere proteger esta relación y quizás fue una persona que en el momento criticó mucho la conexión o te decía que había que hacer ciertos cambios y no veía lo que tenía que trabajar en sí mismo y ahora abrió los ojos y se dio cuenta que contigo es feliz, esta persona te necesita y no te quiere dejar ir. Quiere que ustedes dos vuelvan a empezar de nuevo. Quieren que ustedes dos estabilicen y mejoren la conexión y que sean más constantes. Veo aquí como que la relación va a empezar una nueva etapa en donde se va a ver así como sin esfuerzo, que las cosas van a evolucionar tranquila, pasiva. Es como que cambiaste de estar todo el tiempo dándole mente a la relación y a la situación que estaba pasando y decidiste, decidiste vivir tu momento en marzo y esta persona al verte a ti más libre, más sensual, más enfocada en tu vida, más liberal, entonces esta persona se va a acercar a ti con un cambio y el cambio va a hacer que tu relación est se estabilice o que llegue una nueva relación para aquellos que no lo tienen. Vas a dejar de criticarte a ti mismo y te vas a enfocar en el que tú puedes o en el, lo que tú sientes y eso va a una relación, una persona o simplemente tu relación va a mejorar de una manera bastante positiva. Yo siento que tú y esta persona van a estar en sincronía y eso va a dar estabilidad y te vas a sentir muy feliz. Eso es lo que veo ahí para las personas de cáncer este para este mes de marzo. Como mencioné, los signos de Tauro, Virgo, Capricornio están muy fuertes en esa lectura de cáncer. Vamos entonces con el siguiente signo. Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus que viene para ti en marzo. Esta es tu lectura general y colectiva. Tómalo como resuene. Recuérdate que este, no le va a resonar a todos. Déjame tu comentario, déjame tu like. ¿Qué te pareció esta dinámica, este tipo de lectura del día de hoy? Recuérdense que yo siempre hago cambios con la lectura hasta que encuentre una que me guste. Y este es otro formato. Así que vamos a ver. Energía general de marzo para la gente de Leo. Guay. Ya salió. Leo, pide ayuda, deja de estar creyéndote y tirándote toda la vaina arriba de ti, en tu espalda, como que tú eres un burro. 
Pide ayuda si es necesario, pide, solicita apoyo de tu gente que te quiere porque están ahí para eso. La situación que estás viviendo, así como las cuestiones que te preguntas y las consideraciones que te haces requieren de la intervención de otra persona que puede ayudarte. Es momento de confiar en terceros. La vida te provee de personas que han venido a potenciarte, a impulsarte. Ábrete a ellos, permite que esas personas pues traigan cambios en tu vida y que te den esa ayuda, esa estabilidad o ese consejo que es necesario que recibas. Si lo necesitas, no te quedes de brazos cruzados o con la boca callada, porque imagínate tú. Vamos a ver las energías en general para este mes de marzo, que viene en marzo para Leo. Leo. Te veo aquí pss, coqueteando un nuevo romance, conociendo personas nuevas o vas a estar bastante creativo. Ciertas fiestas, celebraciones y todo eso. Yo siento como que va a haber un coqueteo, vas a encontrar una persona, va a haber un affair para alguno de ustedes. Van a conocer a alguien y se puede ser que se dé un, un rapidín por ahí. Ten mucho cuidado porque este, esta carta también me habla de muchísima fertilidad, no solamente en lo, en lo económico, sino también en lo íntimo. Así que si tú estás buscando, puede ser que también concibas y si no, pues prepárate porque puede ver que sí. Eh, la felicidad va a estar bastante positiva. Tú te vas a sentir como con las pilas puestas. Aquí yo siento como que algo te está, va a estar llamando durante este mes de marzo para que entiendas que hay una parte de ti que quizás es opuesta como tú generalmente actúas, que te va a llevar a ti a nuevas cosas. Van a haber pruebas, vas a conocer nuevas personas o simplemente vas a conocer a alguien que es totalmente opuesto a ti y va a haber una conexión importante ahí o se va a dar una, 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 no sé si es una persona para una relación amorosa o laboral o de negocios, pero esos opuestos van a traer abundancia y prosperidad o estabilidad. Por los opuestos se atraen, me redunda mucho aquí, me dicen. Eh, la suerte va a estar de tu lado, vas a estar viviendo libremente, vas a estar disfrutando las cosas que se te presenten porque estás explorando nuevos horizontes y estás tratando de conocer más cosas. Algunos de ustedes están planificando viajes, se ven bastante bien esos viajes. Te veo que quizás en ese viaje conozcas una persona nueva o te lances a una nueva aventura al conocer un prospecto por ahí que te llame mucho la atención. Te veo a ti abriendo tu mente, siendo más optimista y esto está trayendo personas que vibran en esa misma energía. Está, vas a estar muy aventurero. Así que ten mucho cuidado si no quieres tener hijos porque puede ser que pase algo por ahí que tú no estás esperando por estar disfrutando demasiado. No es que no lo hagas, protege. Veo que va a entrar dinero poco a poco. El dinero va a estar incrementándose de una manera positiva. Trata de ser honesto cómo consigues las cosas o de dónde consigues el dinero. Porque puede ser que también te descuides un poco. Estás pensando más en ti. Te están, eh, te están protegiendo y bendiciendo tus ángeles guía, tus, tu, lo que te apoyan. ¿Por qué? Porque ya era, ya era momento de que esas oportunidades que habías estado tratando de encontrar, pues se te abran delante de ti. Yo siento que ellos te están abriendo el camino hacia nuevas oportunidades donde tú vas a encontrar muchísima, muchísima estabilidad. Esto me habla de que vas a, tienes que hacer los movimientos que vayas a hacer de dinero, las cosas que digas, eh, perdón, las cosas que hagas, los planes que tengas, no los digas. Deja que la construcción de tu, de tu futuro, de tu abundancia, de tu prosperidad, se haga en lo, no en lo oscuro, sino en, a lo calladito. No esté ventilando tu, tu vaina, quédate callado. Cuando tú tengas el éxito, si tú entiendes que es hora de decirlo, dilo, pero no antes de. Porque puede ser que por ahí se te bloquee un poco. La, la energía o que venga una persona a opinar negativamente y a quitarte los bríos o, las, o la disposición que tiene con lo que tú quieres no trates de como te digo de dar o de contar o de decir demasiada vaina junta muy rápido porque eso te puede afectar mucho al final ¿eh? vamos entonces en el amor en el amor, espérense. En el amor, entonces, para la gente de Leo. Leo, amor, marzo, que viene para ellos. 
Hay cierto remordimiento por algo que no hiciste o por algo que tu persona no hizo que quizás ha llevado a que ustedes tengan poca comunicación y eso te está poniendo a ti a analizar las cosas de una manera diferente. Pusiste tu vida en espera por alguien o pusiste a alguien en espera porque quizás o lo rechazaste o te rechazaron, pero yo siento que tú vas a salir de ahí renovado buscando una nueva chispa emocional o una nueva reco re ¿cómo se dice? reconciliación con esa persona, aceptando lo que tenías que aprender esta persona por su lado también, tratando de hacer lo correcto o tratar de que las cosas mejoren. Siento que va a haber comunicación, un acercamiento de esta persona hacia ti o de tú a esa persona con un cambio distinto. El tiempo de poca comunicación que tuvieron después de dejar de tener esa interacción tan intensa va a llevar a cierta estabilidad la conversación que se va a tener va a ser bastante clara, esta persona está buscando acercamiento contigo o tú vas a estar buscando acercamiento con él o con ella para arreglar la relación, en vez de separarse se van a aferrar el uno al otro más fuerte, esta persona quiere que tú regreses o tú quieres que regrese y ese regreso viene por ahí y porque ya ambos aprendieron y sanaron ciertas cosas, el compromiso se va a establecer o va a iniciar en el caso de que no había un compromiso. Leo aquí muy fuerte. Eh, ¿Cómo se llama este niño? Capricornio está aquí. Eh, Caballero de Bastos me habla de Sagitario. Virgo está en esta, en esta lectura. Vamos a ver qué más me dice con el tema del corazón. Las cartas para la gente de Leo. Leo, marzo. ¿Qué viene aquí, Leo? En marzo. Viene una disculpa, viene una persona que simplemente sabía que estaba ocultando los sentimientos que tenía y ya como que comprendió, esta carta estaba invertida, pero la voy a leer como estaba, entendió de que sin ti se sentía atrapado y frustrado. Probablemente ustedes dos estaban muy enfocados en otras cosas y en el momento en que se conocieron o en el momento de la relación en la que las cosas no salieron muy bien, eh, era porque cada quien estaba buscando su estabilidad o buscando sus metas personales, más no la conexión en sí o la relación en sí. Y ahora pues ya dejaron de entender eh, de que solamente era lo material o eran esas metas que tenían, sino que había una conexión. Y siento que eso va a traer esa reconexión entre ustedes para tratar de hacer las cosas. Si tenías un ex o una, no un ex, si tenías una relación con alguien y esa relación se separó por situaciones quizás laborales o porque tú estabas en otro punto de tu vida y esta persona también aquí probablemente vaya a haber una reconciliación una reconexión tratando de sanar y enmendar el pasado porque esa persona se sintió mal quizás por mentir o por no decir todas sus verdades y viceversa yo siento que se sentían ambos estancados y ahora eso va a empezar a fluir porque hay una conexión de almas llamas gemelas ustedes son bastante diferentes pero tienen una pasión muy muy fuerte veo que ambos aprendieron su lección durante este tiempo y por eso ahora va a haber una reconexión o tratar de hacer las cosas correctamente o tratar de que la relación vuelva al camino en el que estaba eso es lo que veo ahí para la gente de cómo se llama de leo vamos entonces con el siguiente signo Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, esta es la lectura para tu signo, recuerda que es una lectura general y colectiva, no va a resonar con todos, Este, déjame tu like, déjame tu comentario, dime aquí debajo en los comentarios del canal, ¿qué te pareció esta lectura? Vamos a ver, mensaje general para el mes de marzo, la energía general de marzo para Virgo, Virgo, el verbo creador. Esa es la carta que sale para ti. Y me habla de que debes de poner atención en tus pensamientos y en tus palabras. Las palabras crean realidad y estás pensando y verbalizando cosas que traen conflictos y dolor a tu vida. No crees cosas con tus miedos. Controla lo que dices. La realidad es un reflejo de nuestro mundo interno. Es una proyección, un holograma de la Matrix o de lo que tú quieras llamarle. La realidad 
emana de ti. Lo que tú crees, lo que tú manifiestas, lo que tú dices, eso se vuelve realidad. Controla lo que tú dices o lo que tú estás manifestando. Leo. Vamos entonces al mambo. ¿Qué viene para Leo en el mes de marzo? Marzo, Leo. ¿Qué viene para ti? Marzo, te dije, marzo, oye, Leo, te veo con la energía del trino, la suerte va a traer más suerte, yo te veo aquí muy talentoso, con muchísima suerte de tu lado, fluyendo correctamente y eso va a traer cierta armonía en tus acciones de vida, porque has comprendido lo que tienes que manifestar y la manera correcta de hacerlo, has cambiado, has mutado, ahora te veo bastante sensual y también como... Dejando salir esa parte de ti que mantenías oculto. Estás obsesionado con ciertas cosas y vas a estar logrando muchísimas cosas. Secretos que van a abrirse o vas a estar desvelando o vas a estar reconociendo cosas o entendiendo ciertos secretos que en el pasado no entendía. Esto me habla de que van a llegar cambios importantes y bruscos a tu vida que van a estar dejando detrás lo que era familiar para ti para abrirte a una nueva oportunidad, una nueva posibilidad en tu vida donde van a haber un momento de reinvención de renovación y es a raíz de este éxito que estás generando que vas a lograr abrir el camino en tu vida hacia lo que tú más has deseado o a los sueños que has tenido por mucho mucho tiempo las energías generales en lo económico para marzo el signo de leo vamos a ver leo marzo en general que viene para ti Perdón, Leo, Virgo. Puede ser que haya una energía de Leo por ahí. No sé por qué. Virgo. Hay una persona de, que te va a ayudar a ti, que te va a rescatar o que te va a abrir los ojos para que tú te vuelvas a encaminar a donde tú estabas. Has perdido el rumbo en lo económico, en lo laboral, en la chispa que tenías en el enfoque. Y va a llegar una persona como enviada del, de lo divino para que tú abras los ojos y te encamines donde tú quieras. Y eso te va a llevar a ti a volver a tener ese liderazgo que tenías. Necesitabas como un empuje. Ese empuje va a llegar. Hay alguien que te va a ayudar a ti a que tú entiendas o aceptes ese rol que tienes como líder innato, que tienes como signo de tierra para lograr los objetivos que tú quieres. Sabes sembrar, sabes dirigir, sabes organizarte, pero has perdido el rumbo. Y alguien te va, te va a enfocar o te va a re ayudar a reenfocarte en ese camino. Tú te estás empujando, te has estado empujando, has estado trabajando para ponerte en ese lugar y ahora que está a punto de conseguirlo, ¿quieres soltar la toalla? No, por eso va a llegar esa persona. Yo siento que hubo personas que estuvieron hablando cosas negativas de ti o estuvieron hablando de que quizás tú estabas muy indiferente, muy frío, muy distante, no te estabas comprometiendo con lo que estabas haciendo, te sentías como en el aire y todo eso, pero eso no es así, eras que estaba como en un letargo, a veces nosotros entramos en ese ritmo, pero ahora yo siento que esos problemas o ese drama personal que estabas teniendo se va a alejar de tu vida para darte la oportunidad de que tú puedas reencaminarte en tus metas y en tus logros o en tu estabilidad económica, porque entendiste que es lo que tú quieres, probablemente hablaste mucho de algo o simplemente permitiste que aquellas cosas que estabas decretando consciente o inconscientemente te afectaran y ahora pues entonces vas a entender la realidad de las cosas va a cambiar todo para positivo porque has entendido que tienes que cambiar y ese cambio va a traer esa prosperidad y esa estabilidad o sea que tú vas a estar logrando tus sueños porque entendiste o aprendiste el camino en el que estabas en el amor te siento un poco perdido, un poco abandonado, sintiendo como que no tienes esperanza. Y sí hay opciones por ahí, sí hay oportunidades para ti. Lo que pasa es que tú crees que no. Los sueños que tú tienes con esta relación o con esta persona o el tener una nueva relación depende de ti. Tú tienes que abrirte a las oportunidades o a la felicidad que está en tu camino. Has estado demasiado enfocado en otras cosas o en el que te estaban jugando sucio o que todo el mundo viene a hacerte daño. Y eso no es así. Recuperas la chispa 
del amor aquí, yo siento que pasaste lo peor y ahora vas a ver tu vida con fe y optimismo, buscando las cosas de una manera diferente, ciertos sueños en el amor, ciertas ilusiones que tenías se te van a empezar a dar, pero es porque tú entendiste que tienes que soltar el sentirte bloqueado o bloqueada como estabas aquí, eso va a traer a alguien a tu vida que realmente estaba destinado a llegar a ti, puede ser una persona que tú no estabas esperando, pero yo siento que esto es algo que necesitabas desde hace mucho para que recuperaras esa chica chispa que habías perdido es como que estabas perdido no encontrabas este el camino y ahora sí lo estás encontrando espérense Dios yo no tengo nada en la nariz pero me siento congestionada que jodiendo te veo aquí confiado, confiado en ti mismo y te estás dando la oportunidad de ser. Es como que ya no vas a correrle el amor. Te vas a abrir a lo que el destino, la vida tiene en tu camino, Virgo. Hay una conexión importante con una persona de un signo de acuario o una persona de un signo de Leo. Veo aquí una, un Capricornio importante también en esta conexión. No sé, tú eres que sabe, pero yo siento que ya es hora de que tú te abras, dejes el conflicto, dejes de estar echándote para atrás, dejes de estar pensando tanta vaina negativa que tú tienes en tu mano o en tu camino muchas oportunidades de encontrar una persona que valga la pena y es porque al final has comprendido lo que tú vales o lo que tú necesitas. ¿eh? En el amor, Marzo Virgo, ¿qué viene para ellos? Estás atrayendo el amor que estabas deseando tener hace mucho. Quizás ya tú no estás pensando en las personas que querían utilizarte. Te veo aquí dejando ese cambio. Dejando de pensar que la gente te manipula, que te utiliza, que juegan contigo. Y es que es, todo el tiempo estabas esperando lo peor y ahora has cambiado. Sí, es cierto que conociste personas que trataron de cambiar tu piel, de cambiar que tú eres, de cambiar lo que pensabas, el valor que tú tenías. Y lamentablemente el caso, ya tú mandaste a esas personas a volar, ya entendiste tu, tu parte en esa vida. Quizás manifestaste tener ese tipo de conexión y esa conexión llegó. Ya aprendiste tu lección y ahora estás haciendo las cosas de una manera correcta. Hay alguien que te está viendo por las redes o hay alguien que está pendiente de ti en secreto. Una persona del pasado todavía no te olvida. Y está viendo tus redes sociales. Has estado retrasando la oportunidad de, de manifestar un amor por estar viviendo en el pasado o molesto por cómo te fue en las relaciones anteriores. Simplemente deja de estar poniendo eso porque eso se está volviendo un patrón y va a atraer personas con esa misma energía hacia tu presente. El pasado que trataba de cambiarte o la persona que trataba de que tú fueras lo que ellos tenían en su mente, esa persona ya no era la persona para ti. Y ya, tú estás haciendo los cambios, te sentías frustrado, frustrada, pero aquí viene una relación que va a llevar a un compromiso de verdad. Y un sueño se va a hacer realidad porque simplemente tú entendiste que era hora de soltar lo que no servía para abrirte a lo que sí vale la pena. Eso es lo que veo ahí para Virgo para este mes de marzo. Recuerda dejar tu like, tu comentario. No olvides seguirme. Déjame tu comentario, dime qué, te, qué tal te pareció la lectura para este mes de marzo. Vamos ahora con Libra, solo un ascendente o Venus. Esta es la energía para tu signo, la lectura general por signo. Recuerda que esto corresponde a tu solo un ascendente, no va a resonar con todo el mundo. Déjame tu comentario, déjame tu like. Vamos a ver qué viene para ti. Energía general de Libra. Amor propio, estás trabajando en ti, en lo que tú quieres, en lo que esperas, en lo que sueñas, en lo que buscas en tu vida. Esta es una carta que habla de reconocer lo que tú vales. Este es un momento de poner atención en, en ti. Y si realmente te estás escuchando o estás tratando de caer bien y de encajar en las expectativas de otros, suelta la necesidad de aguardar y permítete de, agra guardar, no, de agradar a los demás permítete ser tú mismo eres digno de amor y eres muy amado por tu padre celestial observa si haces las cosas porque quieres o porque debes y haz lo que tu corazón realmente quiere tienes que entender y aceptar lo que tú tienes 
en, el, en tus manos o lo que tú representas en esta vida. Tú aportas algo, Libra. Y eso que tú aportas, otra persona no lo va a dar. Amándote a ti mismo y siendo leal a eso, te va a llevar a ti hacia donde tú debes estar. Eso es lo que veo ahí para ti. Vamos entonces a la energía general de Libra para este mes de marzo. Cambios dramáticos en tu vida. Vas a tener una percepción de la vida y de las cosas de una manera diferente. Hay ciclos que se van a disolver y hay verdades que se van a, a salir a la luz. Yo te veo a ti en una etapa de transición importante donde vas a confrontar ciertas cosas o ciertas pruebas en tu vida que te van a llevar a reconocer quién tú eres porque te vas a estar amando a ti mismo. Ese amor propio va a ser sumamente atractivo para el sexo opuesto y vas a tener muchísimas personas floreteándote por ahí o exes floreteándote por ahí porque vas a estar coqueto, divertido, fértil, interesante, inteligente. Y yo siento como que Estás lavando, estás soltando el dolor, la tristeza, la poca chispa que tenía, la falta de bríos para darte la oportunidad de celebrar tu vida. Porque tú estás aquí, estás vivo y eres feliz, aunque no sientas que es de esa manera, te vas a dar cuenta del por qué. Vamos a ver en lo económico, Libra. Ay, Dios. Cogí mucho. Libra económico para este mes de marzo. vas a estar o debes estar entendiendo que el silencio va a ser la mejor forma de tú proteger las cosas que tú tienes o de asegurar tus planes a futuro sin intervención de personas que quizás quieran dañar las cosas, se te van a presentar nuevas opciones o oportunidades donde tú vas a conseguir la, la, el chance o valga la redundancia, la oportunidad de mejorar tu situación económica o de emprender algo totalmente nuevo. Las cosas se estaban moviendo lentas o se han estado moviendo lentas, pero es, es mejor que sea lento y seguro a que sea rápido e inconstante o que se pierda en el camino. El, el progreso, el, el éxito te está llegando, te está llegando porque necesitas. Vas a estar en muy buen momento y vas a encontrar oportunidades que van a llevar a que tu situación económica mejore de una manera estable estable a largo plazo, pero no digas tus planes, no digas nada, mantente calladito que así uno come lo de uno y lo del otro y nadie se da cuenta, eso es lo que veo ahí, vamos entonces en el amor, libra amor para este mes de marzo, Cierta indecisión con relaciones del amor o con una persona te tenían estancado con las acciones que deberías de tomar con él o con ella. Ahora te veo con las pilas puestas. Te veo indecidido porque no solamente tienes un enamorado, probablemente tenga más de uno. Y te estás enfocando, te estás enfocando a vivir tu momento. Tienes dos enamorados aquí o más de dos, no sé. Hay varios enamorados aquí que quizás tú sientas cierta diferencia o por la edad, o por la clase social, o por la distancia que tiene, o porque tú sientes que es demasiado diferente a ti. Pero aquí yo veo una conexión. Hay alguien que se está aferrando a ti, hay alguien que quiere estar contigo, hay alguien que desea tener algo contigo o te quiere invitar a alguna actividad. Veo aquí un signo de cáncer, un signo de capricornio. Probablemente es alguien que no te ha podido superar, es una persona de tu pasado, con la que tú terminaste algo o con el que tú dejaste de hablar por un tiempo, pero esa persona todavía te ve a ti como la persona que quiere con él o con ella. Si sí, han pasado por situaciones bastante complicadas, sí es cierto que han tenido ciertas situaciones, Sagitario aquí, pero yo siento que esta persona todavía te idealiza y te ve a ti como su persona de valor. A pesar de todas las cosas o de que tú sientes que las cosas no estaban funcionando, que era muy diferente, esta persona viene con una confesión importante. Sí han habido ciertos juegos mentales, pero tú no quieres continuar y esta persona quiere o está obsesionado contigo. Puede ser que tú decidas ahora de, de darle a esta persona la espalda y decirle definitivamente que tu interés es cero, nulo, porque a pesar de que esa persona te ha idealizado y que está intentando volver a tu vida, tú no estás ya en esa energía. Tú no estás ya, Libra, en esa energía. 
Vamos a ver qué más me sale con relación a todo esto. ¿Qué acción va a tomar Libra con relación a esta persona entonces? Esta persona te ve a ti como su, su, su amor, ¿cómo se dice? Su sueño hecho realidad, pero simplemente ya tú quieres tu libertad. Tú le vas a decir a esa persona que no te conviene o que tú no lo quieres o que no te interesa para tú abrir tu corazón hacia una nueva oportunidad. Vas a evitar que esto pase a más allá porque tú quieres vivir y empezar a salir y conocer nuevas personas. Abrirte las puertas para un nuevo amor, buscar una nueva relación. Tú estabas esperando esta oportunidad para liberarte, por eso te sale la carta de la luna. Tú ves que está de la luna, de la, de la, la flor, de la flor lunar o la luna en flor. Tú vas a estar aprovechando esta alza emocional que tienes con tus sentimientos o como te proyectas con el mundo para encontrar nuevas oportunidades. Ese opuesto que está tratando de retenerte o que te diste cuenta de que esa relación no funcionaba, lamentablemente tú le vas a decir no más porque te estás amando a ti y tú sabes que esa relación no va a funcionar para nada. Él o ella no ha querido soltarte y ha estado insistiendo y ha estado buscando, pero ya tú no quieres continuar con eso porque tú te sientes que es un amor no correspondido y que tú no vas a estar poniendo más de tu energía en eso y te estás liberando. Te estás abriendo a una nueva oportunidad porque has, vas a evitar que esta persona continúe en tu vida. Y eso entonces va a traer una nueva persona que va a hacer tus sueños realidad. Yo siento que a remover los bloqueos que tenías emocionales con esta persona o con la manera que tú elegías o te involucrabas con, eh, con ciertas personas en el amor y empezar a salir a conocer nuevos, nuevos seres humanos, nuevos nuevos prospectos, eso te está trayendo a ti, que ciertas puertas que estaban bloqueadas emocionalmente para ti, empiecen a abrirse, y ahí entonces vas a encontrar una persona que vale la pena vas a soltar lo que ya no funciona a la relación que ya no te, no te conviene, para entonces encontrar nuevos amores o nuevos intereses amorosos, y ahí vas a encontrar el hombre o la mujer de tu vida, porque estás viviendo en libertad, y estás siendo fiel, estás siendo fiel a ti mismo porque encontraste tu amor propio eso es lo que veo ahí para la gente de Libra para el mes de marzo recuerda Libra, déjame tu comentario, déjame tu like si no me sigues, sígueme. Mañana regresamos con otra predicción por signo. ¿Cuál es que sigue? Deme un segundo que no está reaccionando esta vaina. Escorpio, solo un ascendente o Venus. Esta es la energía para tu signo. Recuerda que este es tu solo un ascendente o Venus, Escorpio. Tómalo como resuene. ¿Mm? Tómalo como resuene. Recuerda dejarme tu comentario, déjame tu like que viene para ti, Escorpio, para este mes de marzo. Escorpio, tú puedes con todo lo que se te presenta en la vida, con las circunstancias, situaciones que se te presenten, tú puedes con eso. Tú tienes el valor, la constancia, la fuerza para lograr lo que te dé tu gana. Aquí y ahora no tienes ningún problema. Tu plenitud pasa por estar presente y permanecer en él. ¿Mm? Tú puedes lograr todas las cosas que tú deseas, ni lo dudes. Si te pudieras ver con la grandeza y la magnificencia que nosotros te vemos desde aquí, dice tus guías espirituales, no tendrías miedo, ni, dura, ni dudarías un instante. Tú puedes no dudes y todo va a salir bien. Todo lo que necesites, dinero, oportunidades, relaciones, te será proporcionado por, para que puedas hacerlo. Si estás atravesando un periodo de soledad e incertidumbre, confía, quédate tranquilo, tranquila, porque todo está dado, todo está orquestado con una inteligencia superior a la que tú tienes como ser humano para que logres lo que tú deseas en tu vida, mi corazón de escorpio. Vamos entonces a ver tus energías en general para este mes de marzo. 
Scorpio, esto va para ti, mi corazón. La décima casa, la carrera, la reputación, el legado. Ciertas oposiciones con, eh, con tu vida te van a llevar a comprender de que las, las, los desafíos o las pruebas que vas a estar teniendo son necesarios ahora para que tú logres lo que tú quieres. Tú vas a explorar nuevas cosas, nuevas formas de vivir o de obtener o de realizar tus sueños y eso te va a dar a ti los resultados, el éxito que quieres. Tu imagen hacia el público, como la gente te ve, va a cambiar porque tú vas a entender lo que tú quieres y a pesar de que vas a encontrar personas que quizás en ese momento estén totalmente opuestos a lo que tú quieres o lo que tú deseas o que piensan que tú estás volviéndote loco, que tú te, ya tú no eres la misma persona de antes, no importa, estás confrontando tu vida de una manera diferente, con una visión distinta buscando ver tu futuro de la mejor manera posible estarás utilizando tu instinto para poder sobrepasar situaciones o para poder eh, aprovecharte de ellas, estás encontrando una manera de expresarte como persona que quizás anteriormente no habías tenido Scorpio en lo económico, te veo a ti con cierta inspiración, cierta chispa inspiradora va a estar en ti, trayendo nuevas ideas y nuevas oportunidades de negocios que te van a dar mucha estabilidad económica. Denme un segundo. Ay, Dios. Ya me congestioné otra vez. Señora, yo tengo una gripe, no se me termina de quitar, me disculpa. ¿Qué le digo? Yo te veo a ti con ideas brillantísimas que te van a llevar a ti a mejorar esas, esas conexiones o esos conocimientos que tú tienes. Estás como buscando la manera o de mejorar lo que ya has logrado o de aprender nuevas cosas que te den más recursos económicos. Los estudios se te van a dar muy bien si estás en la universidad, en la escuela y todo eso, pero eso te va a llevar a ti a crear el camino que tú quieres. Yo te veo a ti arreglando las cosas de una manera diferente, mejorando las cosas de una manera diferente y esas situaciones económicas que estaban un poco por todas partes se van a estabilizar porque ya tú estás viendo las cosas y actuando de una manera distinta. Es como que has sabido arreglar tu situación financiera de una manera diferente o estás eh, tratando de equilibrarla, ejerciendo o ejecutando las cosas de una manera diferente o vas a encontrar las herramientas que necesitas para poderlo hacer. No todo está perdido para ti, Scorpio. Vas a encontrar la oportunidad de arreglar tu camino, de arreglar tu economía, pero simplemente tienes que aprovechar las ideas que están llegando porque son las que te van a abrir a ti esa oportunidad. Vamos a ver en el amor. Has estado cultivando una relación que realmente no te ha convenido. Y has sufrido muchísimo por esa conexión. Porque tú no querías superar a esta persona. Mi corazón, es hora de que tú dejes ese apego innecesario por esta persona, por tratar de proteger lo que ya no te conviene. Tú puedes soltarte. Tú te puedes liberar de lo que ya no es para ti. Tú te puedes liberar y soltar de lo que ya no aporta nada positivo en tu vida, Scorpio. Tú eres el creador de tu camino y de tu destino. Estás soltando el pasado porque ya no te conviene. No querías hacerlo, pero es hora de que sueltes ese ciclo kármico con esta relación que ya no te ayuda. Por eso te sale la carta de que tú puedes lograr lo que tú quieras. O tú puedes hacer lo que necesitas hacer. ¿A qué se refiere todo esto de soltarse? Vas a encontrar una nueva persona. Después de tú darte cuenta de cuánto tú has sufrido, de cuánto tú has vivido, de cuántas cosas negativas tú has pasado con esta relación que tuviste que no funcionaba para nada, te costó mucho soltar esa persona, cortar esa conexión y ahora va a llegar una nueva persona para ti que te va a encontrar atractiva, emocional, feliz, sexy y de todo. Y ese es una nueva, un nuevo prospecto. Va a haber comunicación y acercamiento con esa persona porque te atrae tanto o más como tú estás atraído o atraída por él. Aprendiste tu lesión con el pasado y te 
te estás dejando de obsesionar y de pensar demasiado con esa persona. Es como que ahora tienes este nuevo romance, esta nueva ilusión en tu vida que te está llevando a darte cuenta de que por qué las otras relaciones o la relación anterior no funcionó y el por qué tú no podías soltar a esa persona. Hay alguien con el que tú construiste un pasado positivo, no estoy hablando de un pasado negativo, que va a querer buscar acercamiento contigo como amigo o como pareja. Esa persona viene con una oferta sana y te vas a dar cuenta de que realmente siempre te quiso, probablemente lo mantuvo en secreto para algunos de ustedes. Signos que veo de mi mesa. Veo aquí a Capricornio, veo Pisces. Veo Escorpio, tu energía. Veo Cáncer. Veo los signos de tierra. Y me sale aquí un signo de, ¿cómo se llama? De Libra. Esos son los signos que veo para esta lectura de la gente del signo de Escorpio. Mi corazón, déjame tu comentario, déjame tu like. ¿Qué te pareció tu lectura? Vamos entonces con el siguiente signo. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, esta es la lectura para tu signo, recuerda que esta es una lectura general y colectiva para todos los signos, tómalo como resuene, no va a resonar con todo, déjame tu comentario y déjame tu like, Sagitario, ¿qué viene para ti en marzo, Sagitario, marzo, buena idea para ti, Sagitario, es una buena idea, Esto me habla de que eso que estás pensando, eso que estás planteando, de eso que tú te estás imaginando o estás decidiendo es una buena idea. Tu intuición es correcta o tu interpretación acerca de ese hecho o de una circunstancia es acertada. Este es el momento de darle cabida a esa idea. Y si es acerca de terceros, quizás es el momento de actuar en consecuencia. Si esta idea es acerca de un proyecto que quieres emprender, ponte las pilas, pon todo de tu parte para llevarlo a cabo. Sienta las bases para que eso sea posible. Haz que fructifique, ponlo en marcha, ponle ganas, ponte las pilas que vas a lograr lo que quieres, mi corazón de Sagitario. Vamos a ver entonces, marzo, para las personas de Sagitario. Marzo, Sagitario. Te veo aquí poniéndote las pilas, tomando cargo o tomando la decisión de tu vida, siendo más activo, más inteligente, tomando acción con lo que tú quieres y tomando iniciativas de lograr o de ponerte en el camino donde es. Puede ser que estés emprendiendo o puede ser que te lances hacia alguien. Piscis se va a ver, la energía de Piscis se ve muy aspe bien aspectada. Puede ser que tengas Piscis en tu carta o una persona de Piscis esté alrededor de ti sea importante. Sueños, emociones, visiones, cierta misticismo vas a sentir durante estos próximos días o en el mes de marzo te vas a sentir como que estás capturando cosas que quizás no estabas viendo anteriormente te veo a ti viendo las cosas de una manera diferente simplemente estás cerca de lograr tu objetivo porque estás cambiándolo todo te estás dejando llevar por el subconsciente o por lo que te está diciendo a ti continúa no te frenes continúa ponte las pilas por ahí es y eso te está llevando a ti a aceptar o entender o tomar las decisiones correctas en el momento para lograr lo que tú quieres, Pisces. Pisces, te veo aquí haciendo, eh, ¿cómo te digo? Mejorando tus conexiones, tomándote las cosas con calma y eso te está haciendo a ti ser el máster en el juego. Y eso te va a llevar a ti a lograr lo que tú quieres. La estrategia que tú estás teniendo, en la forma que te estás manejando con el dinero, te está llevando hacia donde tú quieres o te va a poner en la posición que tú deseas. Simplemente estás organizándote o has tomado decisiones o vas a estar tomando decisiones más sabias con relación al dinero o cómo te manejas con él y eso te va a dar a ti los resultados que tú quieres y los éxitos que estabas esperando. Estás siendo más inteligente a la hora de invertir, ya sea tu dinero o tu tiempo, y eso va a dar los resultados que tú estás esperando, Sagitario, en el amor ahora. En el amor ha sido una larga espera, 
ciertas verdades van a salir a la luz porque te estás dando tu tiempo y ahora has empezado a resurgir. Leo me sale aquí. Es como que el pasado, Capricornio está ahí también, es como que el pasado ya tú no le quieres dar más cabida, ya tú no quieres eh, volver a pensar en lo mismo o sufrir la misma cosa, te has dado demasiado tiempo pensando, analizando las cosas, si te convienen o no, y ahora estás buscando lo que tú quieres, me sale muy fuerte Aries y leo aquí, muy fuerte, viene un enamorado nuevo, alguien que quiere reconquista o que quiere encontrarse contigo. Leo aquí, leo aquí, Aries aquí, aquí hay una pasión bastante grande con alguien. Pudo haber sido alguien con quien tú eh, cortaste, que está buscando acercamiento o simplemente ya tú, después de salir del letargo, te estás dando una nueva oportunidad y estás por ahí buscando una presa que cazar o va a haber una persona que te va a ver como un objetivo y va a querer estar en tu vida y está planificando cómo hacerlo. Siento que esta persona está muy intrigado contigo y está buscando ser, saber de ti todo, conocerte más, saber más de ti. Puede ser una persona del pasado que se está acercando con mucha fuerza porque aprendió su lección en su vida y está buscando acercamiento contigo. Ya no sanó, ya sanó y quiere el todo con el todo. Viene activo esta persona, viene con las, con las pilas puestas y viene con el frente para Vamos a ver qué más me sale, Sagitario. Cortaste los ciclos negativos. Emperador, emperatriz, esta carta no se suponía que iba a ir. Esta es una relación de una estual. O sea, o son pareja o están destinados a ser. Uh -huh. Nuevo amor o esta persona que regresa es una persona que estaba destinada a estar en tu vida, probablemente una relación que valga la pena. Hay un inicio, hay alguien que quiera reconstruir o iniciar una familia contigo o quiere empezar algo positivo a tu lado. Esa persona viene con los pantalones bien puestos y viene porque te eligió, ¿eh? Te eligió y está dirigido hacia ti, no te he olvidado. Esta persona todavía tiene cosas pendientes contigo. No te ha olvidado y viene con una nueva fuerza de amor. Para algunos de ustedes es un nuevo amor, ¿eh? Pero para otros es una persona de mucho tiempo que ha estado muy alejado. Puede ser un nuevo amor en el sentido de que puede ser una persona literal nueva o puede ser que una persona viene con una oferta nueva para tratar de mejorar la cosa contigo. Esa persona se siente que tú lo embrujaste. Esta persona se siente que tú le embrujaste, que no puede escaparse, que no te puede soltar, que está conectado mentalmente contigo. Esta persona viene a buscar acercamiento. Veo dos tipos de enamorado que vienen. Viene el karmático energéticamente drenante a tu vida porque esa persona quiere estar a tu lado y tú le vas a cortar o te tienes harto o cansado. Te da mucha frustración esta persona y le vas a cortar y ahí entonces va a llegar una nueva persona con la que tú tenías quizás algún tipo de crush y esa persona se ha dado cuenta y ha abierto sus ojos hacia ti. Así que tómalo como resuene, Sagitario, no sé. Viene una persona que va a estar todo el tiempo arriba de ti, ta, 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 enamorado de ti, escribiéndote, llamándote. Es una persona del pasado muy intensa que tú sabes que tú tienes que cortar. Y viene una persona del pasado que va a ser una, una conexión positiva y viene uno nuevo después que cortaron el negativo. Veo esas energías ahí en esa lectura. Veo un pasado sano con el que tú nunca has tenido nada que se te va a declarar o tú te vas a dar cuenta de la verdad, de los sentimientos de esa persona. Hay un pasado negativo que va a buscar a algunos sagitarios porque quieres recuperar las cosas y ya tú estás harto de eso y tú lo vas a soltar. Y cuando lo hagas, entonces va a llegar una nueva relación. Eso es lo que veo ahí. Confía en lo divino. Confía en lo divino porque todo este enredo que yo acabo de decir es por algo. Nueva relación viene y es alguien que te está eligiendo a ti por encima de cualquier cosa. Y es una relación que estaba destinada a ser. Eso es lo que veo ahí para tu signo. Capricornio, solo un ascendente o Venus, esta es la lectura para tu signo. Recuerda que esta es una lectura general y colectiva. No va a resonar con todos los signos, tómalo como resuene. Déjame tu comentario aquí debajo en el video, déjame tu like, dime qué te, parece, qué te pareció tu lectura. Envidia.
Esos pensamientos te ralentizan, te hacen sentir incapaz y te desconectan de tu poder. Deja de sentir envidia, Capricornio, y comienza a sentir admiración por esas personas. Si está en tu vida, es porque es una parte de ti. Te está mostrando tu potencialidad y que tú también puedes ser eso. Sintiendo envidia, solo, deja, solo alejas de ti eso que en tu interior anhelas. Nunca vas a tener éxito mientras en tu mente gobierne la envidia. Esa persona a la que juzgas o criticas está limpia de esos pensamientos y por eso en su vida hay abundancia o hay éxito. Vamos a ver. Marzo en general para Capricornio. Oportunidades nuevas y excitantes que se están dando en tu vida se van a dar simplemente es a raíz de la madurez que estás teniendo con las cosas que haces o has aprendido tus lecciones del pasado. Capricornio, hay un nuevo inicio, una fase de algo que está esperando y estás mirando hacia adelante de una manera diferente. Estás prestándole atención a los contactos nuevos y a las personas que estás conociendo ahora, porque eso te va a traer experiencias y oportunidades que te van a abrir a ti hacia una nueva oportunidad oportunidad veo éxito en tu camino veo personas que te están ayudando tú vas a estar ayudando a personas vas a estar fluyendo de una manera positiva y el dinero a su vez va a entrar a tu vida de una manera estable probablemente la envidia no solo no es tuya probablemente es alguien que tenga envidia de ti si tú en algún momento anhelas por tener la estabilidad o la seguridad de otra persona pues trata de poner eso que esa persona hace que sirva de mentor para que tú puedas aprovechar oportunidades también si eres tú vamos a ver estás manifestando dinero y vas a encontrar y vas a alcanzar tus metas Alguien te va a asistir económicamente, alguien te va a venir con un regalo, alguien te va a abrir los ojos a algo. O va a haber una persona que te va a ayudar de alguna manera para que tú logres tu meta o tu objetivo, Capricornio. Y es una persona que te entiende y puede ser una persona que sea un amigo muy cercano, una amiga muy cercana o alguien que realmente quiere lo mejor para ti, que va a estar haciendo lo que está a su alcance para poderte ayudar de alguna manera como socio o como eh, como un regalo quizá por cumpleaños, no sé, atrasado puede ser, o adelantado no, puede ser, pero lo que esta persona va a traer para ti es algo nuevo. Tu ambiente está cambiando, estás vas a traer personas que en vez de drenarte o de hacerte sentir que tú no tienes todo, que te hacen falta cosas, va a ser todo lo opuesto. En el amor... Siento que va a haber un cambio en la dinámica de la conexión. Hay alguien que se va a estar, oh, eh, ¿cómo se dice? Aferrando a la conexión contigo porque siente de que tú o vas a conocer una nueva persona en ese trabajo o en este nuevo lugar o en esta nueva etapa de tu vida y tiene temor de perderte. Esta persona tiene miedo de que tú lo sueltes, Capricornio. Va a haber un cambio en tu vida amorosa porque se va a sentir amenazado o amenazada porque hay otra persona en tu vida. Seis de oros me habla de una persona de un signo de Tauro. Dos de bastos me habla de Aries. Eh, tres de oros me habla de Capricornio, tu energía. Yo siento que tú vas a estar muy enfocado, muy enfocada en tus objetivos personales y en la cosa que tú quieres, eh, Capricornio aquí. Y eso va a llevar a que esta persona este, se sienta como que está perdiendo una oportunidad y va a querer arreglar, va a querer arreglar las cosas contigo o acercarse a ti porque... Quizás ha estado ocultando la realidad, el temor que tienes y te vas a dar cuenta del por qué. <coughs> Tiene miedo de que tú le sueltes, Capricornio. Tiene miedo de que tú te des cuenta de que ya no te conviene. Y se va a poner las pilas para ti. Ve un signo de Libra, ve un signo de Capricornio. Aquí puede ser que tú estés lidiando con una persona de un signo de Capricornio, pero esta persona está eligiéndote a ti y quiere estar a tu lado. Y lo veo que está sacando tiempo para que tú te des cuenta de que no hay nada más en su cabeza o en su mundo que no seas tú. Capricornio, Marzo. Las energías generales para el signo. Y 
ya tú te cansaste de la forma tan manipuladora de esa persona y probablemente eso está trayendo a que esta persona se dé cuenta de que tú estás a punto de darle para afuera y quiere una reconciliación contigo. Y te va a decir, es que yo no puedo tener nada con nadie más. Es contigo, Capricornio, que yo quiero el todo con el todo. Yo quiero que la relación entre nosotros mejore. Y tú ya no quieres más drama. Tú no quieres más drama. Esta persona no quería enamorarse. Se sentía como que... Si me enamoro, pierdo mi poder. Si me enamoro, pierdo lo que quiero. O, o pierdo las oportunidades que se me presenten. Y veo aquí que esta persona de verdad ahora se dio cuenta de que si no hace eso, tú ya definitivamente no quieres nada. Está reevaluando la conexión contigo, sí, porque te quiere y porque quiere estar contigo. Y te está chequeando en redes sociales y está buscando la manera de saber el todo por el todo con quién tú estás, porque ahora sí está dispuesto, listo para ofrecer un compromiso. Se quiere liberar, ya quiere decir su verdad. Bueno, Capricornio, te va a decir que te mude con él. Esta persona siente que contigo tiene una conexión espiritual y es porque aprendió ya su lección. Quizá en el pasado le rompieron el corazón y ese va y viene que tienen el que sí, no, el que sí, no, puede ser tú que tengas el corazón roto. Pues te ha puesto a ti a comprender de que en esta oportunidad hay una relación que vale la pena. Esta persona quiere un compromiso contigo de verdad o quiere que tú y él se muden juntos o ella se mude junto contigo o algo así. Yo siento que este es un amor que te va, te va a liberar, te va a sentir eh, libre. Esto me habla de cambio de ciudad cambio de casa o sintiéndote, sentirse en casa con una persona. Puede ser que se sienta seguro contigo o tú te sientas seguro con él. Hay una conexión, una atadura espiritual, una felicidad que es más de lo que uno psicológicamente entiende y eso ha llevado a que esta persona ahora, porque siente que va a perder esa estabilidad en su vida, quiera buscar esa reconciliación contigo, Capricornio. Eso es lo que veo ahí. Próximo signo de la lista, Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta es la lectura para tu signo. Recuerda que esta es una lectura general y colectiva. No va a resonar para todos, pero espero que resuene en tu caso. Déjame tu comentario, déjame tu like, dime qué te pareció. Acuario, está ahí el mensaje. Es para ti. Falsas apariencias, Acuario. Por ahí me dijeron, así mismo, me cayó como anillo el dedo. Señores, yo estoy sola en mi oficina. Esos son mis guías que me están hablando. Alguien va a decir eso. No es oro todo lo que reluce. Aprende a ver más allá de las formas y con los ojos del corazón. No te quedes en lo superficial. Ni te des delumbrar por la imagen falsa. En ocasiones conocemos personas o que apare o aparecen personas en nuestras vidas, circunstancias que se muestran atractivas a nuestros ojos. Parecen exitosas y deseables. Ten cuidado porque esconden po podredumbre y oscuridad debajo de esa cuidada máscara, debajo de esa cuidada apariencia, te están vendiendo sueño tú estás vendiendo sueño eh, ¿cómo se llama? acuario vamos a ver la ingeniería de acuario Acuario, la energía de Saturno te va a llevar a ti a ciertos retrasos en tu vida, a ciertas cosas que no se van a dar en el momento que tú quieres, pero eso es para enseñarte algo. Es una prueba, es una muestra de que tienes que tener paciencia o que debes de aprender a ver la vida de una manera diferente, a madurar y a ver las cosas de una manera más práctica. Veo aquí un coqueteo, un nuevo amor, salir de fiestas, probablemente estés conociendo a alguien por ahí. Eh, siento que estás viendo las cosas diferentes y viviendo tu momento, disfrutando de las cosas cosas. Veo citas, muchas citas para algunos de ustedes y te veo como que quieres estar en el foco o en el centro de todo, atrayendo posesiones materiales, dinero o dinerito adicional 
o simplemente que tu cuenta de banco crezca. Algunos de ustedes van a estar haciendo negociaciones importantes para poder lograr tener el dinero que desean o simplemente está siendo más estético a la hora de cómo tú te estás proyectando al mundo. Te veo demasiado seguro de ti mismo y tratando de avanzar o de posicionarte en el estatus que quieres o con la gente que tú quieres. Probablemente vas a estar metiéndote en una actividad o vas a estar conociendo nuevos contactos de mucho dinero donde tú vas a aprovecharte de esas coyunturas o de esas conexiones para tener más éxito en tu vida. Yo te veo aquí una actitud de buscar posesión, estabilidad o ¿cómo se llama esto? Estatus eh, acuario. En lo económico para Acuario. Acuario, te veo aquí que el dinero viene. Viene mucho dinero y las inversiones que están haciendo van a dar muchísima estabilidad. El dinero va a empezar a crecer, ¿eh? Fíjate qué bacano. La segunda casa, que es la casa del dinero, de las posiciones y de los lujos, va a estar muy activa para ti. Aprovecha este mes de marzo para lograr lo que tú tienes. Mucha gente va a reconocer el poder o la, el potencial que tiene y simplemente ese reconocimiento te lo ganaste con tu trabajo arduo. ¿Ves? Hay una, una, una gran... Es como que hay una celebración o algo así por algo que hiciste o por, o por una posición que lograste o por personas que conociste, yo siento que tú vas a estar ganando dinero de una manera bastante positiva por los esfuerzos que has hecho. El reconocimiento que estabas buscando lo vas a conseguir. Veo un avance ¿eh? o hay una fama. Vas a estar en el, en el centro del mundo y es porque te lo ganaste. Acuario. En el amor. Hay una persona que no sabe por qué te ama tanto y por qué te desea tanto y por qué necesita de ti, a pesar de que ya tú no estás en él o ella. ¿Tú te sentías desconectado o desconectada con esta conexión? ¿O te estás dando cuenta de que a ti y esta persona realmente no es lo que tú quieres? ¿O tú te sientes como que, ok, sí, hablamos mucho y eso, pero más de ahí ya, no siento nada más? Y eso te está, yendo a ti, te está llevando a ti a reevaluar las cosas. ¿Se estás enfocando más en tu trabajo? Pero te vas a dar cuenta, vas a descubrir realmente que esta persona te desea. Puede ser que conozcas una nueva persona en tu lugar de trabajo o en su lugar de trabajo o a través de amigos en común, como vas a estar en el medio de todo, en el apogeo. Vas a conocer una nueva persona que va a tener mucha curiosidad de ti y va a estar muy interesado en ti. Viene un nuevo amor. Viene un nuevo amor, tú tienes opciones, Acuario, tienes opciones y esas opciones te van a llevar a ti a conocer una nueva persona, a replantearte tu vida y a darte una nueva oportunidad. Probablemente te, estaba tomando, te estabas enfocando demasiado en tu trabajo, vas a estar enfocándote demasiado en tu trabajo y ahí va a llegar esta nueva persona. Tú te sentías como atrapado en el que tú querías salir, conocer un nuevo amor, pero ahora que te enfocaste en tu trabajo, que tienes el éxito, va a llegar a alguien. Un, un corazón roto o una separación que no, permite, no te permitió soltarte, ya tú pasaste página y ahora vas a conocer a alguien con el que vas a tener amor a primera vista. Va a haber aquí una pasión importante. Va a haber una pasión importante con alguien que va a desear, va a desatar en ti esos, esos deseos íntimos que tenías reprimido. Y siento que te va a gustar porque va a ser una conexión muy pasional donde va a haber un poco de, de pasión, eh, ¿cómo se llama esto? Pasivo-agresiva. De estas personas que te agarran y te quitan la ropa, te agarran fuerte y te dicen, ven que tú eres mía. O ven, gámelo aquí, a donde sea. O yo quiero el todo con el todo contigo. Es como, como el término sexo, droga, es rock and roll. Eso es el todo por el todo. Una vaina así. My way or the highway. Eso mismo. Como yo quiero o te vas. O como yo quiero o no se hace nada. Yo veo demasiada pasión aquí. Mucha lujuria. Ten mucho cuidado si no quieres quedar embarazado embarazada de una vez con esta persona. Pero esta persona te ha tenido en la mira desde hace mucho tiempo. Simplemente estaba esperando el momento 
el momento ideal para acercarse a ti. Ha preguntado, ha investigado, ha hecho su trabajo por ti, Acuario, y ahora está puesto para ti. Es alguien que te va a dar una visión diferente de la vida. Es una persona que al principio tú la vas a ver medio tonta, como, ay, este no me quieres relajar o vivir el momento, y yo no estoy en eso. Y cuando te montes en esa vía, vas a disfrutarlo a plenitud. Y es una relación que te va a traer felicidad. Y si esta Vamos entonces con Pisces. Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta es la energía para tu signo. Recuerda que esta es una lectura. Pisces, Sol, un ascendente o Venus, esta es tu lectura general y colectiva. Recuerda, tómalo como resuene. Vamos a ver, Pisces, qué viene para ti. Confianza. Es el momento de confiar en ti, Pisces, de abrirte a confiar en las personas que te rodean. Si lo permites, verás que estás rodeado de personas maravillosas. Es el momento de abrirte a confiar en la vida y en sus procesos. Confía en ti mismo. Conecta con tu poder. Desde ese punto puedes confiar en los demás. La magia de la sincronía divina y de la existencia se despliega para ti, las cosas se van a poner mejor que antes, confía en el proceso, confía en ello. Energía general es para el signo de Pisces. Te veo aquí tratando de aprender, de reconocer tu valor, tu felicidad, tu estabilidad, estás aprendiendo las cosas, estás entendiéndote como persona. Veo viajes que se van a ver aspectados o planificando hacer viajes quizás para encontrarte contigo mismo, por ejemplo, de sanación, de curación, para tú reconectar con tu yo interior también. La energía de Libra o una persona de Libra va a ser importante. Eso te va a llevar a ti a balancear tus emociones, tu corazón y las cosas que deseas para ti. Te siento un poquito indecisivo, pero también te veo tomando las cosas en tu vida de una manera diplomática, con muchísima más gracia, porque estás buscando una relación, una estabilidad, una, algo que te dé a ti felicidad. Yo siento a ti que tus emociones van a estar bastante altas en el mes de marzo, y eso va a llevar a, tu, a que tú tomes decisiones un poquito apresuradas o ligeras, Piscis. Cambios están ahí a la mano y van a ser positivos para ti porque va, a, cuando se te presenten esos problemas del pasado o esas situaciones que van a traer drama a tu vida, tú lo vas a, a poder manejar de una manera diferente, de una manera más sabia y vas a poder la, eh, trabajar o mejorar en tu vida de una manera más positiva. En lo económico te veo aquí que estás tratando de crear una una conexión con tu ser interior o con las cosas que tú deseas, con los sueños que tú tienes que van a traer muchísima abundancia para ti. Hay un inicio importante. Hay algo que se va a estar abriendo en tu camino. Yo siento que te, no te vas a preocupar más por el dinero o por tu seguridad económica, Pisces. El dinero va a estar creciendo, va a estar estable. Siento que las personas que han estado planificando cambios en su vida van a poderlo lograr. Te siento que vas a estar haciendo también algunos ca unos gastos que no son necesarios por dejarte llevar de las emociones del momento. Ten ojo con eso porque eso te puede afectar a futuro. Pero en general yo siento que las cosas te van a salir muy bien porque vas a tener un dinerito ahí que te va a llegar bastante bueno, que has estado esperando por un gran tiempo y eso simplemente te va a llevar a liberarte de las preocupaciones económicas que has estado teniendo durante un buen tiempo.
No sabes qué es lo que te atrae esta persona o lo que esa persona le atrae de ti, pero yo siento que después de un tiempo de analizar las cosas, se está dejando llevar por los sentimientos que tiene y ahora quiere buscar acercamiento y estabilidad contigo, Pisces. Signo que veo en mi mesa en este momento, veo Libra, veo Libra aquí muy fuerte, veo los signos de agua, Pisces, Cáncer, Escorpio muy fuerte, tú no sabes el por qué a ti te atrae tanto esta persona, no quieres demostrar los sentimientos, pero te estás haciendo más obvio, obvia con esta persona, el tema aquí es de que tú sientes que esta relación puede ser que solamente sea algo pasajera, pero aún así tú quieres como lanzarte. Tú has estado buscando una persona como esa, quizás en cómo se maneja, en cómo se ve y eso, y ahora tú quieres como que las cosas se den. O es una persona del pasado que está regresando a tu vida, buscando una segunda oportunidad, pero tú no sabes el por qué todavía tú tienes atracción con esa persona. Y yo siento de que esta persona ha sufrido mucho por la separación y ahora lo que quiere es el todo con el todo contigo, Pisi. Y yo siento que tú lo que quieres es el vivir el momento o viceversa. Tómalo como resuene. Hay alguien que te quiere en su vida y te quiere de regreso. Intensamente. Hay un amor a la vieja escuela aquí. Hay alguien que se toma la salida, los amores, de una manera demasiado seria como para estar jugando con el tiempo. Y si tú... Pisis, yo te veo a ti soltando las relaciones que no te dejaban a ti crecer, que no te dejaban entender, que no te dejaban mejorar. Estás tratando de soltar los patrones que te llevaban al mismo tipo de relaciones y de personas porque ahora te estás separando de lo que no te convenía buscando una relación que realmente sea dulce para ti y que te dé el amor que tú estás dispuesto a ofrecer. Ya tú estás dándole... A quien no te conviene la puerta para que se marche y a quien sí te conviene pues que se abra en tu vida. El pasado que no quiere cambiar, el pasado que es muy, muy terco, que solamente quiere que las cosas sean como a él o a ella le dé la gana, tú lo estás dejando a un lado porque simplemente tú estás manifestando algo nuevo y eso algo nuevo viene porque ahora tú estás más comprometido, más comprometida contigo y más en confianza de lo que tú deseas. Tu meta es un matrimonio o tu meta es una relación estable. Eso es lo que veo ahí para Pisces. Esa ha sido la lectura para el mes de marzo para todos los signos. Recuerda dejarme tu comentario, déjame tu like si te gustó. Nos vemos mañana en otra transmisión de las predicciones. Hasta luego. Bye.